ఫిఫ్త్ డాక్టర్ మన అపర్లో చూసుకుంటే అప్పుడు పిల్లల్ని ఏం కావాలంటే ఒక చిన్న చాక్లెట్ అనే పేరు చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు పిల్లల్ని అడిగితే చాక్లెట్స్ అని పిట్సా అని బర్గర్ అని ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అని ఇన్ని పెద్ద లిస్ట్ చెప్తున్నారు యాక్చువల్లీ వాళ్ళకు ఉన్న నాలెడ్జే ఇది ఏం కావాలి అంటే వాళ్ళే మెక్డోనల్స్కి వెళ్ళడం పిట్సాకి వెళ్ళడం ఇలా పిట్సాకి వెళ్ళి తినడం అప్పట్లో అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు ఈ మధ్య కాలంలో వీటికి చాలా అలవాటు పడిపోయారు ఇప్పుడు ఉన్న బిజీగా ఉన్న కానీ పేరెంట్స్ కూడా ఓకే వీళ్ళకి కావాలంట అది ఇచ్చేస్తా అని వాళ్ళు వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్ళడాలు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు పిల్లల్ని కంట్రోల్ కూడా చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళు బికమింగ్ వెరీ క్రాంక్ ఇవ్వకపోతే చాలా కోపంగా ఉండడం తినకుండానే మానేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు అన్నం అయితే తినట్లేదు ఇది ఇస్తేనే తింటాము మా క్యాండీ ఇవ్వండి తింటాము ఇలా వాళ్ళు అలవాటు పడిపోయారు డాక్టర్ దీనికి మీరేం చెప్తారు ఐ వుడ్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ అంటే పేరెంట్స్ ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సలాడ్స్ ఇప్పుడు టొమాటో క్యారెట్ కీరా ఇవన్నీ కట్ అండ్ అండ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఇవి వీటి మీద ఫోకస్ చేయాలి ఇప్పుడు రెస్టారెంట్స్లో కూడా ప్రతి రెస్టారెంట్ ఇట్లా ఫ్రై డీప్ ఫ్రైడే ఇవ్వదు మీరు సబ్వేకి వెళ్ళండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్వే లాంటి రెస్టారెంట్స్లో యూల్ గెట్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఏం దొరకవు మీకు లెటర్స్ కానీ రకరకాల సలాడ్స్ మధ్యలో వెజ్జీస్ ఉంటాయి అండ్ దెన్ అఫ్కోర్స్ దాంట్లో కూడా కొంచెం చికెన్ నాన్ వెజ్ ఉంటుంది సో బట్ సో సబ్వే ఈజ్ ఎ మచ్ బెటర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ దట్ పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు మనం కమ్ ఎన్ యూ కంపేర్ విత్ కేఎఫ్సీ కానీ మెక్డొనాల్డ్స్ కానీ అఫ్కోర్స్ పేర్లు తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు బట్ అంటే దీని బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ సలాడ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ మోర్ దాన్ యూనో ఆన్ దీస్ ఫుడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇలా అలానే ఈ హెల్తీ ఫుడ్స్ టేస్ట్గా ఉండవు అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది యూ కెన్ మేక్ హెల్తీ ఫుడ్స్ టేస్టింగ్ యాక్చువల్లీ హెల్తీ ఫుడ్స్తో మంచి మంచి రెసిపీస్ చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ దేర్ ఆర్ బుక్స్ రిటర్న్ ఆన్ దట్ అంటే ఒక వంద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ హెల్తీ ఫుడ్స్ రెసిపీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సలాడ్స్నే మీరు డిఫరెంట్ కైండ్స్గా మీరు వాడచ్చు ఇప్పుడు టొమాటో క్యారెట్ కీర ఇవన్నీ కట్ చేసి దెన్ కొంచెం ర్యాంచ్ అండ్ ఆల్ ఈ డ్రెస్సింగ్తో ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్రూట్స్తో యూ కెన్ మేక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ మీల్ ఇప్పుడు మూడు పోటుల్లో ఒక మీల్ ఓన్లీ సలాడ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ కూడా యూ కెన్ రికమెండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇవంతా పిల్లల్లో కాదు బట్ పిల్లల్లో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు స్లోలీ ఇంకల్కేట్ దిస్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ హార్డ్ ద థింగ్ ఎందుకంటే ఈ షుగర్ రష్ ఏదైతే ఉందో అసలు వాళ్ళకి వస్తుందో ఈ హెల్తీ ఫుడ్స్లో వాళ్ళకి రాకపోవచ్చు బట్ యూ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ అండ్ వాళ్ళకి చెప్పాలి యూనో ఇంత ఫ్యాట్ ఉంటే త్వరలో మీకు షుగర్ ఇన్ ఆల్ దీస్ వస్తాయి యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద అవేర్నెస్ అది పేరెంట్స్ మీద ఉంది ఆ బాధ్యత టీచర్స్ స్కూల్లో ఉన్న టీచర్స్ మీద కూడా ఆ బాధ్యత ఉంది షుగర్ అనేది ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్ మన బాడీకి షుగర్ ఇంపార్టెన్స్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటారు రోజుకు ఎంతవరకు పర్సంటేజ్ ఎంత షుగర్ తీసుకోవాలంటారు నో ఐ వుడ్ రికమెండ్ అసలు దెర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ లైక్ దట్ బేసిక్గా షుగర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్ అవసరం ఉంది బాడీకి ఇన్ఫాక్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకోవాలి అయితే కార్బోహైడ్రేట్లలో నాన్ స్వీట్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా ఉంటాయి అంటే తీయగా లేని కార్బోహైడ్రేట్స్ సో అవి తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ బట్ షుగర్ యూ వాడకం ఎవరైనా సరే తగ్గటం మంచిది దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దట్ అంటే లేదు ఇఫ్ దర్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఈ క్యాలరీ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది చాలా స్ట్రెనస్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది అది గేమ్స్లో అవ్వచ్చు లేదంటే జిమ్లో అవ్వచ్చు చేస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు యూ నీ నాట్ బీ సో స్ట్రింజెంట్ యాజ్ నాట్ గివ్ దమ్ నో స్వీట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బట్ బట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ బాగా ఒబీస్గా ఉన్నవాళ్ళు కంప్లీట్గా షుగర్ మానేయటం మంచిది అలాగే పిల్లల్లో అనుకోండి యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ వాళ్ళకి కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ ప్రోటీన్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి సరిగ్గా సరైన మోతాదులు అందే విధంగా మనం గ్యారంటీ తీసుకోవాలి అంటే డాక్టర్ ఇప్పుడు మధ్యకాలం మనం చూసుకుంటే టెలివిజన్లో కానీ జీరో పర్సెంట్ షుగర్ అని ఇలా వస్తూ ఉన్నాయి కాఫీ సంథింగ్ స్వీట్స్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ లైక్ ఇలా బిల్లలు ఇలా వస్తూ ఉన్నాయి అది ఎంతవరకు సేఫ్ అంటారు డాక్టర్ తీసుకోవచ్చు అంటారా నిజంగానే దాంట్లో ఏమిలాంటి షుగర్ ఉండదు అంటారా ఒకటే అండి దాంట్లో టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బేసిక్ షుగర్ ఉండదు when they say zero sugar uh, sugar undadu but they are going to supplement it with high fat okay. fat ni supplement chestaru anamata mm. but zero carbon cheppundochu but dantlo fat percentage peruguthundi meeru mm. indaka adigindi artificial sweeteners gurinchi adigaru oh. artificial sweeteners over a long period of time especially konni saccharin laanti ban chesaru meeku telisinde adu kaakunda sorbitol ani xylitol ani konni kottaga vachayi ivi veetiki long term effects manaku teliyadu బట్ అల్టిమేట్గా
సరిగ్గా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హామ్ చేస్తున్నాయి అని దర్ ఇస్ ఎవిడెన్స్ ఎందుకంటే డైట్ కోక్ లో జీరో క్యాలరీస్ అని వాళ్ళు జీరో అని పెద్దగా అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు సో జీరో పర్సెంట్ అంటే జీరో షుగర్ ఉన్న డైట్ కోక్ లా కూడా హైపర్ టెన్షన్ కాజ్ చేస్తుంది అనేది స్టడీస్ లో ప్రూవ్ అయ్యాయి అంటే లాంగ్ టర్మ్ యూసేజ్ వల్ల బీపీ పెరుగుతుంది వాళ్ళలో అది పిల్లల్లో నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ అంటే యంగ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఎయిటీన్ ట్వంటీ నుంచి సే ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఇఫ్ ది హ్యావ్ ఫాలోడ్ అప్ ఖచ్చితంగా డైట్ ఈ బెవరేజెస్ కూడా అంత మంచివేం కాదు ఫ్రెష్లీ స్క్వీజ్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ని మించిన ఇవి లేదు సో ఏదైనా సరే వాట్ ఎవర్ యూ డూయింగ్ డూ ఇట్ ఫ్రెష్ అదే డయాబెటిక్స్ అనుకోండి అఫ్ కోర్స్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అవి వాళ్ళు కొన్ని ఫ్రూట్స్ వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయాలి అది వేరే విషయం అంటే పచ్చి ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు డయాబెటిక్ వాళ్ళు పండిన ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే మళ్ళీ గ్లూకోజ్ గ్యాలక్టోస్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి వాళ్ళ షుగర్స్ కూడా పెరుగుతాయి అంటే మనం కూరగాయలు అదే మామూలుగా పండ్ల విషయాల్లో కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవాలంటారా డాక్టర్ అంటే మనం చాలా అంటారు ఎక్కువగా పండు పండిందంటే దాంట్లో ఎక్కువగా షుగర్ అనేది ఉంటుంది తీసుకోవద్దు అని మాడి పండు కూడా తీసుకోవద్దు అని ఇలా అంటూ ఉంటారు ఏ ఫ్రూట్స్ తినాలి ఏ ఫ్రూట్స్ తినద్దు డాక్టర్ డయాబెటీస్ తో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఖచ్చితంగా పండిన ఫ్రూట్స్ అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఇట్ ఈస్ అ బ్లాంకెట్ స్టేట్మెంట్ అంటే వీ ఆల్ అగ్రీ ఆన్ దాట్ ఎందుకంటే పండిన ఫ్రూట్స్లో గ్లూకోజ్ గ్యాలక్టోస్ బేసిక్గా ఫ్రక్టోస్ ఉంటుంది ఫ్రూట్స్లో మెయిన్లీ ఫ్రక్టోస్ ఉంటుంది ఈ ఫ్రక్టోస్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ అండ్ గ్యాలక్టోస్ ఇవి ఊరికే కూర్చోవు ఇవి షుగర్ లెవెల్స్ పెంచుతాయి ఖచ్చితంగా సో ఫ్రూట్స్ పర్వాలేదు తీసుకోవచ్చు అనేది మంచి కాన్సెప్ట్ కాదు బట్ అలా అని ప్రతి ఫ్రూట్ని అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పచ్చిగా అనిపిస్తాయి అంటే ఫ్రూట్ పండని టైంలో దే కెన్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జామకాయ తీసుకోవచ్చు జామ్ పండు బెటర్ టు అవాయిడ్ అట్లా అనమాట మ్యాంగో ఉంది పచ్చి గ్రీన్ మ్యాంగోస్ ఆర్ ఓకే మళ్ళీ బాగా పండిన రైప్ మ్యాంగోస్లో హై షుగర్ ఉంటుంది సో దీనికంటే కూడా వాట్ వీ సజెస్ట్ ఈజ్ డోంట్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఈట్ మోర్ వెజిటబుల్స్ అని మేము డయాబెటిక్స్ వాళ్ళకి చెప్తాము ఎస్పెషలీ పూర్లీ కంట్రోల్ డయాబెటిక్ వాళ్ళు పండిన ఫ్రూట్స్ అవాయిడ్ చేయడం మంచిది అంటే డాక్టర్ అక్కడ ఒక మామూలుగా చిన్నగా ఇలా ఆగి కూడా జరుగుతుంది ఏంటంటే కొంతమంది మ్యాంగో తినొచ్చు అని కొంతమంది డాక్టర్స్ చెప్తే కొంతమంది మ్యాంగో తినొద్దు అని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు మ్యాంగో అనేది ఒకటి న్యాచురల్ ఫ్రూట్ దాంట్లో ఏమి ఉండవు అదంతా ఊరికే చెప్తున్నారు మ్యాంగో తినడంలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదని కొంతమంది కొంతమంది అస్సలు తినొద్దు అవాయిడ్ చేయాలి డయాబెటీస్తో ఉన్న వాళ్ళు అని స్ట్రాంగ్గా ఇలా జరుగుతుంది మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారు డాక్టర్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు సి ఇట్స్ జస్ట్ ఈజ్ ఇట్ రైప్ ఇన్ అఫ్ ఎనీ రైప్ ఫ్రూట్ యూజువల్గా కంటెంట్ ఫ్రక్టోస్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది రైప్ అంటే పండు పండుతున్న పండటం స్టార్ట్ అయినప్పుడే దాంట్లో ఉన్న షుగర్ కంటెంట్స్ లో పెరుగుతూ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దాట్ మ్యాంగో తినొచ్చు కొంచెం పచ్చిగా ఉంటే డెఫినెట్లీ తినొచ్చు ఆర్ మీ షుగర్ అంత తీవ్రంగా లేదనుకోండి మీకు జస్ట్ ఒక బేసిక్ మెట్ ఫార్మిల్ లాంటి చిన్న డోస్ ముందు వాడాల్సిన అవసరం వస్తుంది హై ఇన్సులిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీ షుగర్ లెవెల్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవ్వట్లేదు అలా అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ హ్యావ్ వన్స్ ఇన్ అ వైల్ ఒక యాపిల్ తీసుకోవచ్చు యాపిల్ కూడా కొంచెం తీగానే ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం సో ఇది హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ కాదు బట్ అవాయిడ్ చేయడం మంచిది డాక్టర్ ప్రతి ఒక్కరి డే స్టార్ట్ అవుతుంది టీతో కాఫీతో మన దగ్గర టీ కాఫీ లేని పని అసలు కాదు అంటే డాక్టర్ షుగర్ కి బదులుగా బెల్లం కానీ తేనె కానీ తీసుకోవచ్చు అంటారా ఎంతవరకు సేఫ్ అంటారు ఐ విల్ నాట్ రికమెండ్ అంటే ఇట్స్ యూజువలీ జనరలీ నాట్ రికమెండెడ్ ఈవెన్ తేనె కూడా షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ వాడకూడదు బెల్లం కొంచెం బెటర్ అంటారు బట్ బెల్లం కూడా ఐ స్టిల్ రికమెండ్ నాట్ టు బీ యూస్డ్ ఎందుకంటే బెల్లం వల్ల ఎంత షుగర్ పెరుగుతుందో ఆ పర్సంటేజ్ షుగర్ వేసుకుంటే కంటే కంపేర్ చేస్తే కొంచెం తక్కువే పెరుగుతుంది బట్ స్టిల్ అది అది ఖచ్చితంగా పెంచుతుంది సో బెల్లం షుడ్ నాట్ బీ ఏ రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ యూనో షుగర్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అంటే మేము షుగర్ వేసుకోవట్లేదు కదా బెడం వేసుకుంటున్నాం పర్వాలేదు అనుకోవడం కూడా తప్పే అంటే ఏమనుకుంటారంటే షుగర్ అనేది ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి వస్తుంది ఏమేమో కెమికల్ సిటీలో వాడతారు తెల్ల కావడానికి కానీ బెల్లం అనేది న్యాచురల్గా వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ పంటల నుంచి తీసుకొచ్చుకొని వేసుకుంటాం ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదని కొంతమంది ఇలా వాదన కూడా ఉంది ఏమంటారు డాక్టర్ అల్టిమేట్లీ డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఇస్ బేసిక్గా షుగర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిఫైన్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ బెల్లం దాంట్లో కెమికల్స్ మనం యాడ్ చేయట్లేదు ఇట్స్ ఓన్లీ ప్యూర్ ఫర్దర్ ప్యూరిఫైడ్ సో ఇది బెల్లం ఈజ్
మనం అవాయిడ్ చేయగలిగినప్పుడు అఫ్ కోర్స్ షుగర్ లేకుండా తాగడం అనేది ఇట్ మై టేక్ సమ్ టైమ్ టు గెట్ ఎక్వైంటెడ్ విత్ అంటే ఎకస్టమ్ టు సో బట్ ఐ విల్ నా స్ట్రాంగ్ రికమెండేషన్ ఈజ్ డు నాట్ యూజ్ షుగర్ సబ్స్టిట్యూట్ డు నాట్ యూజ్ బెల్లం డు నాట్ యూజ్ హనీ ఆర్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ ప్లెయిన్ టీ టీ ఆర్ కాఫీ అది కూడా వన్ టైమ్ ఎన్ డే ఈజ్ వాట్ వీ ఆల్ రికమెండ్ కొంతమంది సాలడ్తో తీసుకుంటారు డాక్టర్ సాలడ్ చేసుకొని మీద తేనెని ఇలా తేనె పోసి కలుపుకొని తింటూ ఉంటారు చాలా హెల్దీ అని అది కూడా సేఫ్ కాదండి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ గురించి మాట్లాడేటైతే హనీ వాడకం మంచిది కాదండి ఐ డోంట్ రికమెండ్ హనీ కొంచెం ఒక ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఆర్ వన్ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేస్తే సలాడ్ మీద ఈజ్ ఈజ్ రికమెండెడ్ అండి ఆలివ్ ఆయిల్ కొంచెం బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి బేసిక్గా సో అగైన్ ఆలివ్ ఆయిల్లో కనుక మీరు ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్రైయింగ్ డీప్ ఫ్రైయింగ్ మళ్ళీ అఫ్ కోర్స్ ఆ బెనిఫిట్స్ అన్నీ పోతాయి మీరు సలాడ్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యూఆర్ జస్ట్ లిటిల్ కొంచెం చిలకరిస్తే అది మంచిదే నో డౌట్ అంటే డాక్టర్ గారు పుట్టుకతోనే చెవటి వాళ్ళుగా పుట్టినా కానీ మామూలుగా మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్తో వాళ్ళకి వినిపించవచ్చు అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇది ఆల్మోస్ట్ యూరోప్లో ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారు మన ఇండియాలో కూడా మోర్ దాన్ టెన్ ఇయర్స్ ఇది వచ్చింది బాంబేలో హైదరాబాద్ కూడా చేస్తున్నారు అన్ని చోట్ల చేస్తున్నారు కాక్లియర్ ఇన్ప్లాంటేషన్ రెండు వైపులా చేయొచ్చు వన్ వన్ సైడ్ చేయొచ్చు బట్ స్పీచ్ మంచి డెవలప్ అవ్వాలంటే రెండు వైపులా కాక్లియర్ ఇన్ప్లాంటేషన్ చేయాలా దీనికి గవర్నమెంట్ కూడా సబ్సిడీ ఇస్తుంది ఆరోగ్యశ్రీలో కూడా దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు ఇట్ ఈస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ సర్జరీ తప్పనిసరిగా అంటే ఎర్లీ ఏజ్లోని చేస్తే స్పీచ్ రికవరీ బాగుంటుంది